హైరాచారి ఈ వీడియోలో స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా అంటే ఏంటి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు స్టార్ స్కీమా కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి రియల్ టైమ్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం మరి ప్రాక్టికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కూడా ఉంటుంది సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ వాట్ ఈస్ స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా అనేది స్టార్ స్కీమా కన్నా ఎక్కువ నార్మలైజ్ గా ఉంటుంది అంటే డేటా రిటర్న్సీ ని తగ్గించి స్టోరేజ్ ఎఫిషియంట్ గా ఉంటుంది దీని వల్ల అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉంటాయి స్టోరేజ్ ఎఫిషియంట్ గా ఉంటుంది లెస్ రిటర్న్ ఇన్ డేటా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ అనలిటికల్ క్వైరీస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ జాయింట్స్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి కాంప్లెక్స్ క్వైరీ ఎగ్జిబిషన్ క్వైరీ ఎగ్జిబిషన్ చాలా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా వర్స్ స్టార్ స్కీమా స్టార్ స్కీమా లో తక్కువ జాయింట్స్ ఉండడం వల్ల ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది కానీ ఎక్కువ స్టోరేజ్ అవసరం స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా లో ఎక్కువ జాయింట్స్ ఉండడం వల్ల నెమ్మదిగా వర్క్ చేస్తుంది బట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఈ టేబుల్ లో డిఫరెన్స్ మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు స్టార్ స్కీమా కి స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా కి వెన్ టు యూస్ స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా వెన్ స్టోరేజ్ ఆప్టమైజేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ హైర్ ఆర్కికల్ డేటా ఎగ్జిస్ట్ అండ్ నార్మలైజేషన్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం క్రియేట్ ఇన్ డేటా బేస్ అండ్ స్కీమా క్రియేట్ డేటా బేస్ సేల్స్ జీబీ ని యూజ్ చేసి సేల్స్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి డేటా బేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం యూజ్ సేల్స్ డీపి ని యూజ్ చేసి డేటా బేస్ లో వర్క్ చేయడానికి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం స్కీమా అనేది టేబుల్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం క్రియేటింగ్ ఫ్యాక్ టేబుల్ ఫ్యాక్ సేల్స్ ఇది ట్రాన్సాక్షన్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సేల్స్ ఐడి ఇంటి ప్రైమరీకి ఎందుకంటే ఈ సేల్ కి యూనిక్ ఐడి ఇవ్వడానికి కస్టమర్ ఐడి ప్రోడక్ట్ ఐడి డేట్ ఐడి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ తో రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి సెలెక్ట్ అమౌంట్ డెసిమల్ బ్రాకెట్ లో టెన్ టూ ఇస్తున్నాం కదా అది ఆ నెంబర్ వాల్యూ టెన్ డేస్ అని తర్వాత టూ డిసెంబల్స్ కి స్పేస్ అని స్టోర్ చేయడానికి ఇస్తున్నాం క్రియేట్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ డిఏఎం కస్టమర్స్ కస్టమర్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అడ్రస్ ఐడి యూజ్ చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ అడ్రస్ ఇన్ డిఏఎం కస్టమర్స్ నార్మలైజేషన్ ద్వారా డిఏఎం అడ్రస్ లో స్టోర్ చేస్తాం ఇక్కడ డిఏఎం అడ్రస్ అంటే కస్టమర్ లొకేషన్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ప్రోడక్ట్ డైమెన్షన్ ఇక్కడ డిఏఎం ప్రొడక్ట్స్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ప్రోడక్ట్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి కేటగిరీని డిఏఎం ప్రొడక్ట్స్ లో కాకుండా డిఐఎం కేటగిరీస్ లో స్టోర్ చేయడానికి కేటగిరీ ఐడి ని యూజ్ చేస్తాం వైరింగ్ డేటా ఫ్రమ్ స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమ్ ఇక్కడ ఫ్యాక్ సేల్స్ కమాండ్ యూజ్ చేసి టేబుల్ లో స్టోర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ ని ఫెట్ చేస్తున్నాం కస్టమర్ ఐడి ద్వారా డిఏఎం కస్టమర్స్ ని ఫ్యాక్ సేల్స్ తో జాయిన్ చేస్తున్నాం డిఏఎం అడ్రస్ ని డిఏఎం కస్టమర్స్ తో జాయిన్ చేసి కస్టమర్ లొకేషన్ కి తీసుకుంటున్నాం ప్రోడక్ట్ ఐడి ద్వారా డిఏఎం ప్రొడక్ట్స్ ని ఫ్యాక్ సేల్స్ తో జాయిన్ చేస్తున్నాం డిఏఎం కేటగిరీస్ ని డిఏఎం ప్రొడక్ట్స్ తో జాయిన్ చేసి కేటగిరీ ఫెచ్ చేస్తున్నాం కట్ చేస్తే ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టమైజేషన్ ఇన్ స్నో ఫ్లెక్ క్లస్టరింగ్ అండ్ పార్టీషన్ ఈ పర్టికులర్ ఫ్లోర్ లో క్లస్టర్ పై ద్వారా క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మెటీరియలైజింగ్ వ్యూస్ ఫర్ ఫాస్టర్ క్వైరీస్ ఈ పర్టికులర్ కోడ్ లో క్రియేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం మెటీరియలైజ్ వ్యూ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ క్వైరీస్ ని మనం మెటీరియలైజ్ వ్యూస్ గా స్టోర్ చేయడం వల్ల ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతాయి యూస్ స్నో ఫ్లెక్ క్యాషింగ్ స్నో ఫ్లెక్ క్వైరీ రిజల్ట్ క్యాషియర్ లో స్టోర్ అవుతాయి రిపీటెడ్ క్వైరీస్ ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి వెన్ టు యూస్ స్నో ఫ్లెక్ స్కీమా ఇఫ్ స్టోరేజ్ ఆప్టమైజేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ హైర్ ఆర్కికల్ డేటా ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ఇఫ్ నార్మలైజేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అవాయిడ్ ఇఫ్ క్వైరీ స్పీడ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ స్టోరేజ్ సో ఇది స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమా అంటే వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి వీడియో నస్తే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అంటే సబ్స్క్రైబ్ టు బ్రాలీ అకాడమీ